फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लीडवर्स ये भिडियोते गेट टोटी टोटी फाइव परीक्षा सम्पर् जेनेब यन गुरुतपूर्ण और यह संक्रांत तो किसान गुरुतपूर्ण डेट और ये भिडियो शेषे तुम्हारे किस टीप्स एंड ट्रिक्स टू हाउ टू प्रिपेयर दिस एक्साम रईट हमें ये संक्रांत एक भिडियो इंग्लिशे अलरेडी बनिए तो एखे सम्पूर्ण बांगला भाषा खूब ही सोजा भावे ये बुझे नेब तो चलो भिडियो शुरू करा जा एक कथा रखा भलो से गेट क्यों सब आर्टसर सबजेक्ट बाूमानिटीजर सबजेक्ट टेर परीक्षा क्यों ने ठीक है जे सबजेक्टगुल स्क्रिने भिजिबल हो गेट क्यों शुदुम्र सेगलर ही परीक्षा स्पेसिफिकाली ने ह्यूमानिटीज सेक्शन क्षेत्र क्षेत्र तो से देखते जे गेट इकोनमिक्स इंगलिस लिंगुईस्टिक फिलोजफी सैकोलजी सोशियोलजी कैकटा सबजेक्टर ही क्योंकि परीक्षा ने रईट और एक मैंडेटरि सेक्शन अर्थात बाध्यतमूलक एक विभाग रही है से हे रिजनींग एंड कम्प्रिहेंशन युद्ध प्रत्येक सबजेक्टर क्षेत्र कमन एक पेपर जे रखम तुम्हारा देखे थको यूजिस नेटे पेपर वन एक कमन पार्ट रईट तो ठीक सरकम ही आर तुम्हरा आर एक जिन तो नोटिस कर प्रत्येक सबजेक्टर पशे एक कोड लेखा रही है सी वान सी टू सी थ्री हाँ बार रिजनींग एंड कम्प्रिहेंशन पैकेटे देखो बी वान लेखा रही है तो एगलो की एगलो हे प्रत्येक सबजेक्टर एक निर्दिष्ट कोड तुम्हरा जो एप्लीकेशन फर्म फिल आप कर फर्म फिल आप कर तो से ही समय तुम्हारे क्योंकि खूब सचेतन भाव ये कोडगुलो के भलोभ चयस करते ना तो यम देखा जो पे जो तुम इंगलिस लिटारेचार स्टूडेंट क्योंकि तुम परीक्षा हले ग एक भूल भाल फर्म फिल आपर जो इकोनमिक्स क्वेश्चन पे गे तो यकम भूलगुल बरत थे कारण परवर्तकाले जानते पर देखते पा जो फर्म फिल आपर दाम फर्म फिल आपर जो कस्ट से खूब एक कम नये तो फर्म फिल आपर समय खूब ही सचेतन भावे फिल आप करते जैक जैक तो गुरुत्वपूर्ण कथा जो है से रिजनींग एंड कम्प्रिहेंशन ये क्योंकि एक मैंडेटरि सेक्शन तुम इकोनमिक्स नहीं पढ़ो बा सोशियोलजी नहीं पढ़ो तो ये क्योंकि माथाय रखते हैं एब चलो देखे नहीं कि गुरुत्वपूर्ण की फैक्ट प्रथम जेटा से बचर आगस्टे तुम्हार गेटर एप्लीकेशन प्रसेस चालू हो जाए जेटा आगे बचर हो बचरों सरकम ही एक्सपेक्ट कर बचर आई आई टी रूर की गेट टोटी टोटी फाइव परीक्षाटी कंडक्ट कर आगे बचर आई आई एस सी बेंगालोर करो मध्य अनेक यम किसिटी था डिफरेंट डिफरेंट आई टीज मान तो कोश्चन लेवल पैटार्न चेन्ज हो हाँ तो ए बचर एक टाफ होते जेहेतु आई आई टी रुर्की निच्चे एक इजी होते जेहेतु आई आई टी रुर्की निच्चे रईट क्यों ए रखम भावना चिंतार को कारण नहीं जे आई आई टी निक ना क्या कोश्चनर पैटार्न इजी ना टाफ से सम्पूर्ण रूपे मत एक्सामिनी ऊपर ही डिपेंड कर रईट तो हाँ ये एक भावना जेटा मध्य था तो क्लियर कर दिल और एक गुरुतपूर्ण कथा ये एक बेनिफिटो बला जो पे गेट परीक्षा देवार फल कि होते से तुम जदि खूब ही भलो रेजल्ट करो तुम रैंक जो खूब ही ओपर दिखे थे तो स्कोर कार्ड यूज कर तुम्हें जेको आई आई टी इूनिवार्सिटी मास्टार्स किंबा पीएचडिर क्योंकि अप्लाई करते पर ये खूब ही गुरुतपूर्ण एवं इंटरेस्टिंग एक फैक्ट जेटा जाना दरकार तो हाँ एब निश्चय जानते इच्छा कर कारा कारा एलिजिबल की एज लिमिट कत तो बार एटेम दीते पर रईट तो चलो देखे ना जा तुम्हारा तो जरा यह मुहूर्ते कलेजे पढ़ो बाा इूनिभार्सिटी मास्टार्सर जो एप्लाई कर फेले जरा पार्स्यू कर मास्टार्स जरा पीएचडी अलरेडी इनवल्व जरा मास्टार्स को बड़ोले तुम्हारा सब पाई परीक्षार जो एलिजिबल 
তোমরা সবাই এই পরীক্ষাতে বসতে পারবে আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে এখনো পর্যন্ত এই পরীক্ষায় কিন্তু কোনো এজ লিমিট নেই সুতরাং তোমরা অসংখ্য চান্স পাবে নিজেদের স্কোরকে বেটার বেটার করার জন্য তো এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবার চলো দেখিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডেট এই পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রথম যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এটির রেজিস্ট্রেশন অগাস্ট টোয়েন্টি কিন্তু চালু হয়ে যাবে এই বছরে এই নেক্সট মান্থেই চালু হয়ে যাবে তো আমি তো তোমাদের নোটিফাই অবশ্যই করব সেই কারণের জন্য তোমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে এটি নোটিফিকেশান অন রাখতে হবে যাতে যখন আমি ভিডিও আপলোড করব তোমরা যেন সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশানটি পেয়ে যাও দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম কারেকশান আমরা অনেকেই অনেক সময় ফর্ম ফিল সময় আমরা ক্যাফেতে গিয়ে করি এবং সেখানে ক্যাফে কাকু বা নিজের কিছু ভুল ভুল কারণের জন্য রং ইনপুট হয়ে যায় কখনো ডিজিটা ভুল হয়ে যায় বা কখনো নামের স্পেলিংয়ে ভুল হয়ে যায় তো সেইগুলো কারেকশান আমরা করতে পারবো নভেম্বরের সাত থেকে এগারো তারিখ এই পাঁচ দিনে এরপরে যেটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে এগুলো এক্সপেক্টেড ডেট ঠিক আছে যেটাকে আমরা এগুলো সবই হচ্ছে টেন্টেটিভ কিন্তু আগের বছর এই ডেটগুলোতেই হয়েছিল তো আশা করা যায় যে এবছরও কিছু হেরফের হবে না নেক্সট গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অ্যাডমিট কার্ড রিলিজের ডেট যেটা এবছর নির্ধারণ করা হয়েছে জানুয়ারি ফোর্থ জানুয়ারি তো অবশ্যই আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে এবার এক্সাম ডেটস এটা আগের বছরের সাথে এবছরও সেম আছে ফেব্রুয়ারি এক দুই আট নয় এই চারটে দিন আমাদেরকে ক্যালেন্ডারে মার্ক করে রাখতে হবে এক্সাম ডেট হিসেবে আর রেজাল্ট অ্যানাউন্স ইট ইজ অল ইট এটা একটা টেন্টেটিভ ডেট তো মার্চের সিক্সটিন সিক্সটিনথ মার্চ যদি সব কিছু ঠিকঠাক নিয়ম মাফিক এবং ডেট ওয়াইজ হয়ে থাকে তাহলে মার্চের ষোলো তারিখের মধ্যেই আমাদের রেজাল্টও অ্যানাউন্স হয়ে যাবে তো তোমরা এটার একটা স্ক্রিনশট তুলে রাখতে পারো যেটা তোমাদের প্রিপারেশনের সময় হেল্প করবে যে কত দিন আর মানে প্রিপারেশনের জন্য বাকি আছে বা অ্যাডমিট কার্ড কবে রিলিজ হবে এগুলো জানার জন্য তো চলো এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো দেখে নেওয়া যাক এবার আমরা আলোচনা করব অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে মোটামুটি চারটে ধাপ রয়েছে একটা হচ্ছে তোমাকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে তারপরে হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ফিল করতে হবে যেখানে আমাদের পার্সোনাল অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান ডিটেলস সেগুলো সব ফিল করতে হবে দ্বিতীয় নম্বর যে তৃতীয় নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে সেটা ফটোগ্রাফ হতে পারে সিগনেচার এবং ফটোগ্রাফ সিগনেচার তো অবশ্যই ম্যান্ডেটারি আর ক্যাটাগরি সার্টিফিকেটস যদি তুমি এসসি এসটি কাজ থেকে বিলং করো যদি এটি অ্যাপ্লিকেবল হয় তো অবশ্যই তোমাদেরকে সেই ডকুমেন্টগুলো আপলোড করতে হবে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো স্পেসিফিক্যালি ফটোগ্রাফ নিয়ে ইউজিসি নেটে ইউজিসি নেট টোয়েন্টি যেটা রিসেন্টলি ক্যান্সেলও হয়ে গেল তো সেখানে ফটোগ্রাফে কতগুলো রুলস বলেছে এক নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফেসটাকে এইটটি পার্সেন্ট ক্লিয়ারলি ভিজিবেল থাকতে হবে ঠিক আছে তো আবার হচ্ছে যে কোনো গগলস অর্থাৎ সানগ্লাস বা মোটা চশমা পরে ফটো তোলা যাবে না তো এক্ষেত্রে আমার একটা কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে যারা ধরো রেগুলার চশমা পরি যেমন আমি তো আমি এটাই বলবো যে ফটো ওখানে যে ফটোটা তোমরা ক্লিক করো মানে দিচ্ছ ফর্মে সেখানে চেষ্টা করবে চশমা ছাড়া দিতে যদিও ইউজিসি নেটে বলা রয়েছে একটা সেকেন্ড কলামে যে যারা রেগুলার স্পেকটেকাল ইউজ করে তাদের ক্ষেত্রে ছাড় আছে কিন্তু একটা মানে সন্দেহ থেকেই যায় যে যে যখন আমরা আমাদের পরীক্ষা হলে বস বসে এই সময় যে আমাদের চেকিংগুলো হয় সেখানে তারা অ্যালাউ করবে কি না এটা একটা সন্দেহ থেকে যায় আমি এ বছরে পরীক্ষা দিয়েছিলাম এবং আমার ফটোগ্রাফে চশমা পরেই ছিলাম কিন্তু আমাকে কোনো রকমের কোনো অসুবিধা ফেস করতে হয়নি কিন্তু আমি একটা জিনিস যেটা নোটিস করেছি সেটা হচ্ছে অনেকেই যারা রেগুলার স্পেকটাকেল ইউজ করে চশমা পরে তারা কিন্তু ফটোতে চশমা ইউজ করেনি তো 
সেই কারণে আমি বলবো যে এটাই ভালো হবে যে চশমা ছাড়াই ফটোটা তুলতে কারণ অন্যান্য অনেক পরীক্ষা রয়েছে তোমরা যদি আশেপাশে কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলোর দিকে যাও এসএসসি বা ব্যাংক হ্যানা তেনা তো সেখানে কিন্তু চশমা ছাড়াই তোমাদেরকে ফটো তুলতে হবে তো একটা ফটো তুললে তোমাদের সব জায়গাতে হয়ে যাবে তো এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেটা অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখা দরকার এরপর আমি ফি পেমেন্ট নিয়ে কথা বলবো অ্যাপ্লিকেশান ফিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা আমরা মহিলা আর যারা এসসি এস টি পিডাব্লিউডি ক্যাটাগরি থেকে বিলং করি তাদের জন্য নশো টাকা নর্মাল প্রাইস আর চোদ্দোশো টাকা কেন সেটা হচ্ছে যে যদি তোমরা দেরি করো তো এক রকমের পেনাল্টি চার্জ এরকম ক্ষেত্রে বাকি অন্যান্য ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে কিন্তু চোদ্দোশো টাকাটা নর্মাল এবং যদি দেরি করো বা কোনো রকম ভাবে ফি পেমেন্ট করতে লেট হয়ে যায় তখন কিন্তু নশো টাকা আরও এক্সট্রা দিতে হবে অ্যান্ড সেটা হচ্ছে তেইশশো টাকা তো অবশ্যই এটা মাথায় রাখবে এবং সেই কারণে আমি ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম যে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফিল করার সময় আমাদেরকে একটু সচেতনভাবে ফিল করতে হবে কারণ অ্যাপ্লিকেশান ফিজ খুব একটা কম নয় এবার চলো কিছু প্রিপারেশান টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স নিয়ে আলোচনা করা যাক প্রথম যেটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আগে সিলেবাসটিকে বুঝতে হবে এটির এক্সাম প্যাটার্ন সম্পর্কে জানতে হবে সিলেবাসটি কেন জানতে হবে তা কারণ হচ্ছে যে সিলেবাসটা যদি আমরা জানি খুব ভালোভাবে স্টাডি করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের ঠিক কোন কোন জিনিসগুলো পড়তে হবে না ঠিক আছে কোন কোন জিনিসগুলো আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে বা আমাদেরকে কম প্রেসার দিয়ে পড়তে হবে এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা কিন্তু অনেক সময় খুবই মানে একটা জায়গায় খুবই বেশি ট্রেস দিতে গিয়ে অন্যগুলো আমরা মিস করে যাই কিন্তু পরীক্ষা হলে গিয়ে দেখতে পাই যে হয়তো যেগুলো মিস করে গেছি যেগুলো আমাদের কম প্রিপারেশনের মধ্যে পড়েছে সেখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন এসছে যেটা আমরা খুব ট্রেস দিয়ে পড়েছি সেখান থেকে হয়তো কোয়েশ্চেন সেইবারে আসেই নি ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি তাহলে হচ্ছে অনেকে হয়তো খুব ট্রেস দিয়ে ওল্ড ইংলিশটা পড়ব হিস্ট্রি হিস্ট্রি ইংলিশ হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে কিন্তু পরীক্ষা হলে গিয়ে আমরা দেখব যে সেখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেনই আসেনি কোনো কোয়েশ্চেনই আসেনি ইউজিসি নেটে এবারে এটাই হয়েছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে তো আমি নতুন এই জার্নিটা শুরু করছি আমি ওল্ড ইংলিশ লিটারেচারটা মোটামুটি পড়ে গেছিলাম এবং গিয়ে দেখি যে আমার সে এই সংক্রান্ত কোনো কোয়েশ্চেনই আসেনি তো আমি চাই না যে তোমরা এটা ফেস করো তো এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা খুব রিয়ালিস্টিক স্টাডি প্ল্যানিং আমাদের করতে হবে যেটা আমরা প্রত্যেক দিন অ্যাচিভ করতে পারবো আর আমাদেরকে খুব কোয়ালিটি স্টাডি মেটেরিয়াল আমাদের কালেক্ট করতে হবে কালেক্ট করতে হবে তো যারা ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে প্রিপারেশান করছো তা তাদের ক্ষেত্রে তো অনেক রকমের সাইট সম্পর্কে তারা ওয়াকি বহল এক নম্বর যেটা অবশ্যই বলবো আর্পিতা কারবা দ্বিতীয় নম্বর কল্যাণী ভালাত আরও অনেকে রয়েছেন যারা খুব সুন্দরভাবে প্রিপারেশান করান বিনীত পাণ্ডে ঠিক আছে তো তাদের কাছ থেকে আমরা স্টাডি মেটেরিয়াল কালেক্ট করতে পারি অনেকের এরকম আছে যে মানে এত এদের একটা সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে যে সিক্স মান্থ ভ্যালিডিটি অনলি বিনিত পান্ডের কথা আমি যাই না আমি যাদের আগে নামগুলো বললাম তাদের ক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে একটু বেশি কস্ট মানে এগুলো একটু দামি দামি কোর্স কোর্সও বটে এবং ভিডিও কোয়ালিটি বা অডিও কোয়ালিটি খুবই ভালো সেটা নিঃসন্দেহ তো তোমরা যদি এগুলো যুগাড় যেটা বলে সেরকম যদি তোমরা পেতে চাও তাহলে তোমরা কমেন্ট বিলো আমাদের প্লিজ কমেন্ট দাও তো আমি সেক্ষেত্রে হেল্প করতে পারি এর পরের যেটা সেটা হচ্ছে আমাদেরকে পিওয়াই যেটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপারস আমাদেরকে কিন্তু খুবই ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং তার সাথে সাথে পারলে আমাদের মক টেস্টও দিতে হবে ঠিক আছে এই মক টেস্ট বা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার আমাদের প্র্যাকটিস যদি আমাদের না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের কোথায় খামতি রয়েছে বা কোনটা আমাদের স্ট্রং বেস আমরা কিন্তু কিন্তু সেগুলো ধরতে পারবো না এবং সেটা যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট তো অবশ্যই আর অবশ্যই আমাদেরকে রেগুলার রিভাইজ করতে হবে নাহলে আমরা ভুলতে ভুলতে থাকবো নতুন জিনিস পড়তে থাকবো আর পুরোনোগুলো ভুলতে থাকবো এরকম হতে পারে তো চেষ্টা করব আমাদের আমরা রেগুলার রিভাইজ করার আর সেই কারণে একটা স্টাডি প্ল্যানিং আমাদেরকে খুব ভালো রকমভাবে করতে হবে তো এবার চলো দেখে নিই কিছু ইম্পর্ট্যান্ট রিসোর্স স্টাডি মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা এনএফটিএল লেকচার্স 
ইউটিউবে প্রচুর ফ্রিতে লেকচার্স আছে যে কোনো টপিক নিয়ে স্পেশালি ইংলিশ লিটারেচারে তো আমি দেখেছি অনলাইনে রিসোর্স আমরা খুব ইউজ করতে পারি আমাদের আমরা টেলিগ্রামে ইউজ করতে পারি এবং মানে প্রচুর 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 রয়েছে তো কি কি রেলিভেন্ট রিসোর্স আমরা ইউজ করতে পারি যেগুলো প্রাসঙ্গিক সেটা নিয়ে আমি পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই তোমাদের সাথে আলোচনা করব আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে গেট পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো আপডেট জানতে গেলে কিন্তু আমাদের এই লিঙ্কটা মাথায় রাখতে হবে মাথায় রাখার কিছু নেই আমি ডেসক্রিপশান বক্সে এটি দিয়ে দেব সেখান থেকে তোমরা ক্লিক করে এটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপডেটস সম্পর্কে তোমরা জেনে যাবে এটা ছাড়াও কলেজ দুনিয়া সার্বজ্ঞান আরও এরকম অনেক ওয়েবসাইটস রয়েছে গুগল করলেই তোমরা পাবে এবং তোমরা অবশ্যই অলরেডি জানতেও পারো তো এখান থেকেও আমরা ইনফরমেশনস গ্যাদার করতে পারি তো দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আর একটা অনুরোধ রাখবো যেটা সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করো চ্যানেলটিকে গ্রো করতে এবং এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিওজ আরও পাওয়ার জন্য তো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফ্রম লিডফার্স